një zhvillimi i sociolinguistikës si shkencë interdisciplinare. Pak më par u tha që drejtimet interdisciplinare si që është sociolinguistika kanë depërtuar fare pak në gjusin shqiptare. Studimet sociolinguistike në fakt janë vazhdimësi e studimeve dialektore të ndërmara në Europë, së hërba e gjetiu gjatë gjysmë së dytë të shekullit gjëjqë dhe gjysmë së par të shekullit gjëgjë. Kalimi nga Studimet dialektore në studimet sociolinguistike është ndërlidur me përfshirjen në anketim të respondentve nga qendrat urbane, krahas modelit tradicional dialekto, logik të gjetjes e informatorve në zonat më të thela të izoluara rurale, të të cilët kërkoheshin izoglosat e caktuara. Ky element kanë dikuar që në studimet dialektore të dal në shesh edhe ndikimi i faktorve shëqëror në ligjërim, pikërisht për faktin se shtresizimi shëqëror i qendrave urbane është shumë dimensional. Elementet e para të studimeve gjusore që marim para sysh ndikimin e faktorve shëqëror i gjemë në studimet e autorve indian dhe japonez, por sociolinguistika e mirëfilt mund të thuet se filon me studimet e gjash studiuesve, të cilet mund të konsiderohen si pionier të sociolinguistikës. Në këtë mes, në radhë të par duhet përmendur William Labëven, i cili me punimet e ti të para në fushën e socio-linguistikës asjore në filim të viteve i 60 të shekullit të kaluar konsiderohet si themelues i kësaj disiplinë. Përveç ti, themelues të socio-linguistikës mund të konsiderohen edhe sociologu britanik Basil Bernstein, i cili me punën e ti mbi kodet e ndërlidura me klasat hapi shtigje të rëndësishme për studimet socio-linguistike. Autorët e tjerë që ndimuan në konsolidimin e kësaj disipline janë Del Himes, i cili formësoj të ashtu quajturën etnografi të komunikimit John Gumpers, i cili mund të konsiderohet si themelues i sociolinguistikës interaksionale, si dhe Charles Ferguson dhe Joshua Fishman të cilët zjeruan edhe mëtej hapsirat e studimeve sociolinguistike, duke përfshirë trajtimin e varjeteteve gjusore dhe dukurive që ndërlidhen me raportet midisi varjeteteve gjusore. Të gjithë këta autor, përveç Bernsteinit, ndonë se edhe a i ishte ftuar që në të pranishëm në institutin gjusor në Bloomington në verën e vitit 1964. Në gjarje kjo që i dha shtytje studimeve sociolinguistike. Këta autor, të cilët ndonë se tashmë mund të quen klasik, mbeten të pate i kaluar në studimet sociolinguistike. Autor të tjerë, si Peter Trudgill, Leslie e James Miller, Walter Wolfram, Nicholas Coupland, Deborah Tannen, Norman Ferkla e të tjerë me punimet e tyre ndimuan në avancimin e sociolinguistikës si disiplin shkencore. Për ndryshe, duket që për her të par termin sociolinguistik ta ketë sa juar, më një 1939, Thomas Callan Hudson. Sot, sociolinguistika është disiplin që ka arritur për parime e rezultatet të shumëta studimore dhe ka konsoliduar metodologjin kërkimore, si do mos në sëhërbo dhe në Europën për ndimore. Përveç gjusis, ajo ndërthuret edhe me disiplinat të tjera shëqërore, si sociologia, psikologia, antropologia e etnologia, gjë që kanë dikuar që kjo disiplin të marë karakter me të vërtet interdisiplinar. Krahas problemeve dhe qështjeve tashmë tradicionale nga fusha e politikës dhe planifikimit gjusore, nga fusha e kontakteve të gjuove, në kuadrin e sociolinguistikës sot trajtojen edhe qështje të variacionit gjusore. Të varjeteteve e të stileve funksionale, problemet të gjuës, kulturës e mendimit, si dhe qështjet e problemet nga fusha e sociolinguistikës interaksionale e të analizës së diskursit. Me fjalë të tjera, gama e interesimeve sociolinguistike përfshim po thuaj se gjdo modalitet të ndikimit të. Faktorve shëqëror, kulturor e psikologik në ligjërimin e individit dhe të grupeve të ndryshme shëqërore. Në sëhërbo dhe në Europë, sociolinguistika zëvend qëndror në planet dhe programet e institucioneve të ndryshme universitare dhe instituteve të ndryshme, të cilat në kuadrin e tyre kanë edhe departamentet e gjusis. 2. Gjendja e sot me e studimeve sociolinguistike Shqipe Sa i përket studimeve sociolinguistike në fushën e Shqipes, ato janë krejt të pakta dhe nuk mund të flitet për një disiplin të konsoliduar studimore në gjirin e Shqipes. Në bibliografin e studimeve albanologike mund edhe të hasës shpesh tituj punimesh që përmbajnë atributin sociolinguistik, por në shumicën e atyre punimeve ka pak ose as pak sociolinguisti. Mjafton të bëhet një kërkim në Google duke përdorur fjallet kyqe studime studies sociolinguistike sociolinguistits dhe Shqipe Albanian dhe literatura kryesor e vetme që shfaqet është një publikim i veçandë. 
nërë 178 i revistës International Journal of the Sociology of Language, revistë që ka si kërë redaktor sociolinguistin e mirë një orë Joshua Afishman me titull Sociolinguistic Studies on the Albanian Language, 2006. Në këtë botim, i cili është redaktuar nga Eda Derhemi dhe Pandeli Pani, janë të përfshirë disa punimet të autorve të ndryshëm shqiptare të huaj, si Gjovalin Shkurtaj, Bahri Beci, Eric P. Hamp, Eda Derhemi, Pandeli Pani, Basil Shader, Gjeval Loshi, Jani Thomaj, Rami Memushaj dhe Wilfried Feidler, shumica e të cilve nuk shuen për ndonjë fokusim të veçan në fushën e sociolinguistikës. Gjdo kërkim tjetër për referenca lidur me studimet sociolinguistike në fushën e Shqipes rezulton mjaft i varfër. Studimet e parasporadike që trajtojnë probleme sociolinguistike të Shqipes janë kryrë në filim të viteve 70 të shekullit të kaluara. Ndër studimet e para të karakterit sociolinguistik që trajton probleme të Shqipes mund të konsiderohet stu Dimi i Peter Trudgillit 1975 në fushën e kontakteve të gjuove. Lidhur me gjendjen e arvanishtes në Greqi, Trudil, 1990. I po të njëtës për ju është edhe studimi i pari mirë filth sociolinguistik në fushën e politikës dhe planifikimit gjusor të Shqipes i autores Amerikane Janet Byron, 1976, i cila trajton rjedhat e planifi, kimit të Shqipes në Shqipëri dhe ndikimin e faktorve shëqëror e ideologik të kohës në këtë proces. Në një punim tjetër ajo merë në trajtim edhe procesin e planifikimit të Shqipes në hapsirat e ish Jugoslavis një 1979. Një autor tjetër i huaj që është marë me problemet të Shqipes, më konkretisht të arvanishtes, është Lukas. Dëtsipis, i cili në librin e ti A Linguistic Anthropology of Praxis and Language Shift, Arvanitika, Albanian and Greek in Contact, gjithashtu trajton gjendjen e arvanishtes në Greqi. Sa u përket autorve shqiptar është Recep Ismaili 1978-1990-1994-1998-2003-2005, a i që e hapi i pari dritaren e sociolinguistikës për botën shqiptare, si që bëri edhe me drejtimet e tjera moderne linguistike, munishi 2012. Nga gjysma e Dytë e viteve 70 të shekullit gjëgjë në disa punimet të ti, Recep Ismaili në mënyrë të vazhdueshme u morë me trajtimin qështjeve të planifikimit gjusor dhe të shqipe standarde, duke mos u kufizuar vetëm në përshkrimin e normës së saj e në qështje të kulturës së gjuës që ishte bërë zakon në atë për ju, por duke trajtuar problemet e planifikimit të shqipes nga një këndvështrim derja të heri ri në gjusin shqiptare. Nga këndvështrimi sociolinguistik Po ashtu, a i trajtoj edhe tema të tjera të natyrës sociolinguistike, si që janë qështjet që kanë të bëjnë me gjuhën, kulturën, etnin dhe kombin. Dhe primtaria e ti pionjere në fushën e sociolinguistikës jo vetëm që u bë model për disa linguistë të rinjë që ta ndjekin rrugën e ti, por pati ndikim të drejt për drejt në rjedat e kajet e zhvillimit të gjusis shqiptare. Ndër autorët e tjerë që kanë trajtuar problemet e shqipes në rafshin sociolinguistik është edhe Mariana Ymeri. E cila në një punim të saj që i takon rafshit të sociolinguistikës është marë me qëndrimet e studentëve lidur me raportet gju standard e dialekt. Ky punim paracet njëri ndër hulumtimet e para të nivelit edhe kualitativ edhe kuantitativ sociolinguistik në rafshin e Shqipes, Ymeri, 1993. Më pas, në punimet e tjera kjo autore trajtoj edhe qështjet e ekonomizimit gjusore në kuadrin e planifikimit të gjuës, 1994, si dhe ti paret e ligjerimit të folur në qatë 2005. Një kontribut të veçant ymeri dha me rastin e përkëthimit të libri të Richard. A Hudson, Sociolinguistika, 2002 Ky liber edhe sot shërben si një tekst i do bishëm universitar për studentët e degve të gjusis, donë se ka ankesa nga studentët, se paku këta të Prishtinës, lidur me stilin dhe kuptueshmërin e tekstit në gjuën Shqipe. Një tjetër tekst në Shqipe të sociolinguistikës e kemi të botuar më heret më një 1996 të autorit Gjovalin Shkurtaj. Aspektit teorik të planifikimit gjusor i është qasur edhe Rahmi me Mushaj, 1996-1997. Qështjet e politikës gjusore dhe të planifikimit të Shqipes në Shqipëri janë trajtuar edhe nga Bahri Beci, në njësër punimesh të botuara gjatë viteve në ndëdjet të shekullit të kaluar. 
punime këto të cilat janë përmbledur në një liber të tituluar Probleme të politikës gjusore dhe të planifikimit gjusor në Shqipëri, Beci, 2003. Ndërkaq, ndikimi ideologik në standardizimin e Shqipës është përshkruar nga Ardian Vebiu, 1997. Në vitet e fundit Vebiu ka botuar 2 librat të tjerë, Fraktalet të Shqipës, Regjimi i Geometrive të Standardit 2007 dhe Shqipja Totalitare, Tipare të Ligjerimit Publik në Shqipërin e viteve 1925 1990-2009, në të cilat trajton më thell problemet e Shqipës standarde dhe ndikimin ideologik në procesin e standa, rdizimit të Shqipës. Pas vitit 2002 kemi një vard punimesh nga fusha e sociolinguistikës të botuara kryesisht në Kosovë, të cilat trajtojnë qështje të politikës dhe të planifikimit gjusor të Shqipës, problemet të kontakteve gjusore, të rezikshmëris së gjuove e qështje të analizës së diskursit. Ndër autorët që janë marë me probleme të ndryshme sociolinguistike të Shqipës po përmendim Eda Derhemin, e cila ka trajtuar qështjen e rezikshmëris së një varietetit të Shqipës, të arbërishtes dhe dukurita. Caktuara të lidhura me të Derhemi 2002-2003-2006 Duhet theksuar se në këto 10 vitet e fundit, pikërisht seminarin dërkomtar për gjuhën, letërsin dhe kulturën shqiptare u bëtribun e shyrtimeve sociolinguistike. Në ndrejtimin e Recep Ismailit është kryuar thuaj një qerthull i studimeve sociolinguistike në Prishtin. Kështu, Bard Rugova, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, ka trajtuar qështje të analizës e diskursit me theks të veçan në diskursin e medieve. Dukurin e dizajnit të audiences dhe qështje të statusit të gjuove. Rahman Pacharizi, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, i është qasur problemit të planifikimit gjusor të Shqipes nga aspekti psikosociolinguistik. Ka trajtuar dukurin e komunikimit për mes mesengerit si dhe problemin e rezikshmëris së gjuës Shqipe. Shkumbin Munishi, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, është marë me qështje të politikës dhe planifikimit gjusor. Me qështje të variacionit gjusor, qështje të barazis së gjuve e ideologjis gjusore, ndikimin e internetit në Shqipe e kështu me rallë. Ndër autor të tjerë që kanë trajtuar problemet të ndryshme të natyrës sociolinguistike janë edhe Lindita Tahiri, 2009, e cila ka trajtuar qështje të stileve të gjuës, Ferit Rustemi, 2011, Ledi Shamku, Shkreli, 2005, 2010, Ardian Doka, 2008, Merita Hysa dhe Orieta Baja, 2009, Julie Michael Gini, 2010, Bregasi, 2008, 2010, 2011 e që mund të ketë edhe autor të tjerë, të cilët mbase kam haruar t'i përmen në këtë rast, ose mund të mos kem pasur informacionin e duur. Këtu të shtojmë se ka edhe një numër studimesh nga fusha e kontakteve të gjuës, si që janë disa studime të vesel Nuhjut, Blerta Mustafës, Haji Shabanit dhe të disa autorve të tjerë, të të cilat ka një qasje sociolinguistike dhe të cilat dalojnë prej studimeve tradicionale të huazimeve gjuësore që janë kryer edhe më parë në gjuësin shqiptare, por në studimet në fushën e kontakteve të gjuës nuk do të ndalem më gjallë. Me pak fjalë, u përpoqat i përmbledh kontributet e deritanishme në fushën e studimeve sociolinguistike të Shqipes për të dhenë një pasyrë të gjendjes e sociolinguistikës ndërne. Por i theksoj, sigurisht mund të ketë edhe punimet të tjera të cilat ose mund t'i kem haruar ose mund të mos jem në djeni për to, por kontributet që i përmenda konsideroj se janë më kryesoret për zhvillimin e sociolinguistikës shqiptare. 3. Hapsirat e mundshme të hulumtimeve sociolinguistike Pasyra e studimeve sociolinguistike të cilën u përpoqat aparaches pak më par, dëshmon qartë se sociolinguistika shqiptare vazhdon të mbetet në filimet e saja, pa shenja të dalueshme të një përparimi modest. Ajo vazhdon të mbetet fush e interesimeve të kufizuara individuale, në të cilën mungojnë studimet sistematike, por edhe ekipore. Sot, bota shqiptare, areali shqipfoles në Balkan dhe diaspora, paracet një parajs më vete për studime sociolinguistike, pikërisht për shkak të gjendjes politike, ekonomike e kulturore të trojeve shqiptare. 
ambienti kulturor e politik në të cilin jetojnë Shqiptarët në Shqipëri e Kosovë, por edhe në Macedoni, Maltëzie në diaspor, aktualisht paracet një burim të pashtershëm për shfaqen e dukurive të ndryshme sociolinguistike. Prandaj, studimi i tyre do të ishte me interes dhe dobi të veçanë. Zhvillimi i sociolinguistikës në nënkupton braktisjen e studimeve tradicionale dialektore, që edhe ashtu kanë ngecur dhe përqendrimin në studime të varieteteve të ndryshme të Shqipes me theks të veçan në studimin e vernakularve urban, të registrave e stileve të tjera funksionale të Shqipes. Kjo nënkupton braktisjen e formave dhe metodologjis tradicionale të studimeve dialektore, përvecimin e metodave sociolinguistike dhe zbatimin e metodave kualitative e kuantitative sociolinguistike në studimet gjusore. Në këtë kuptim mund të kryen edhe hulumtime e anketime sociolinguistike edhe në nivel komptar. Në fushën e politikës gjusore dhe të planifikimit të Shqipes ndonë se ka disa përparime, mbetet ende pun për të bërë. Në fushën e politikës gjusore, mungon një politikë gjusore brenda shëqërisë shqiptare, bi të cilën do të bazoheshin qëndrimet ndaj gjuës. Planifikimi i statusit është trajtuar deri diku, por mbetet mjaft hapsir të hulumtohet adekuaciteti i statusit të shqipes në arealin shqipfoles, planifikimi i funksioneve dhe realizimi i statusit në praktik, pun këto që mund të kryen për mes hulumtimeve empirike e sasjore. Planifikimin zënjes mbetet fush që kanë gecur prapa me interes paracesin studimet sociolinguistike në ndërlidhje me praktikat arsimore. Kështu mund të ketë studimet të nëzënjes së gjuës, të analizës së bisedave në klas, ndikimi i faktorve sociolinguistik të nëzënsit në procesin mësimor, qështjet e pabarazis gjusore dhe lidhja e gjuës me prejardjen regionale e socialet të nëzënësve, si burimi pabarazis gjusore, përfajsimi i kontekstit me rastin e procedimit të informatave si dhe shtrëngimet psikosociolinguistike të nëzënsit e shumë e shumë aspektet të tjera. Edhe planifikimi i korpusit është fush ku mund të bëhen studimet të shumëta sociolinguistike, të cilat do të ndihmonin në praktikat standardologike të Shqipes, si do mos në këtë kohë kur flitet aqë shumë për rishyrtimin eventual të normës. Në fushën e planifikimit të korpusit të Shqipes standarde, ose më mirë të themi të rishyrtimit të ti, mund të thuet se studimet kanë gecur aty ku kanë qenë më një mije në të qindë e 72. Levizje të vetë me pozitive në këtë drejtim paracesin veprimtarit e këshilit ndër akademik dhe konferenca e dursit e vitit 2010. Fusha kretësisht të paprej kura mbeten sociolinguistika variacionale dhe sociolinguistika interakcionale, si dhe analiza e diskursit. Studimi i varieteteve gjusore, analiza e bisedave dhe ndërlidja e tyre me faktorët shëqëror dhe. Studimet e diskursit, si do mos të teksteve të folura, do të ishin një kontribut i qmuar për Shqipen, por për të kryer studimet të tila duhet përgatitje para prake metodologike në fushën e sociolinguistikës. Për ta të i kaluar këtë gjendje me ndoj se duhet angazhim mëj madhi institucioneve arsimore e shkencore në hapsirat shqiptare për të dhenë orientimin e duhur studimor dhe për të orientuar kërkuesit shkencor drejt hapsirave sociolinguistike. Studimet sociolinguistike do të ndihmonin mësë të e përmi në paracitjen e gjendjes aktuale të Shqipes dhe të varieteteve të saja, si dhe ndikimin e faktorve të shumët kulturor, ekonomik dhe politik në fenomenet që i hasim në Shqipe. Një element tjetër i rëndësishëm është edhe orientimi i studentëve për të kapur me probleme sociolinguistike qysh në kohën e studimeve të tyre. Kjo do të ndikonte që edhe brezat e studiuesve të rinjë të përgatiten në aspektin teorik, metodo, logik e praktik për të trajtuar qështje nga fusha e studimeve sociolinguistike dhe kjo do të ndimonte që ata të lidhen me trendet studimor botëror. Një avantash, i cili është në dobi të përparimit të studimeve sociolinguistike, është edhe përparimi që është arritur në fushën e teknologjis informative. Sot, ka mjaf software të zhvilluar të cilët përdoren për studimet sasjore në shkencat shëqërore. Si shembul po japim softwaret si IMBSPSS software, i cili përdoret për hulumtimin dhe analizimin e të dhenave statistikore në studimet kuantitative dhe softwari pradhë i cili mund të ndihmoj në analizat të ndryshme fonetike të të foluri. Naturisht, ka edhe software të tjerë që mund të përdoren për analizat të tekstit e të konkordancave, si dhe shumë e shumë aspektet të tjera që janë me interes për studime linguistike, por që nuk do të ndalem më gjatë të ta.
levrimi i fushave studimore sociolinguistike që u përmendën pak më par, jo vetëm që do të ndihmonte në zhvillimin e sociolinguistikës Shqipe, por përfitimi kryesor që do të vinte nga studimet e problemeve aktuale sociolinguistike të Shqipes do të ishte ndërtimi një pasyre të qartë të gjendje së sotme të Shqipes dhe të kodeve të saja. Njoja e kësaj baze do të ndihmonte në kanalizimin dhe zgjidhjen e problemeve të cilat i ka shqipja e sotme, si dhe në afrimin më të madhë të kodeve të shqipes me folësit e saj. Përfundime Në këtë punim i përpoqa të paraches një tablo sa më të qartë të gjendjes aktuale të studimeve sociolinguistike të shqipes. Studimet sociolinguistike të Shqipes janë vazhdimësi e studimeve të tjera të karakterit linguistik që janë kryer në fushën e gjusis shqiptare gjatë shekullit të kaluar. Ndonë se kanë kaluar a më shume se 5 dekada që kur sociolinguistika është shfaqër si shkenc interdisciplinare në SHRB dhe në Europën për dnimore, ajo ka shënuar të arritura të pakta në fushën e gjusis shqiptare. Kjo ka ndodhur kryesisht për shkak të rethanave politike e ekonomike që kanë mbretëruar në Shqipëri e Kosovë gjatë gjysmës së dytë së shekullit gjëgjë dhe refuzimit ideologik që është bërë drejtimeve moderne linguistike kryesisht në Shqipëri, e më pak edhe në Kosovë. Në dy dekadat e fundit janë shtuar interesimet për trajtimin e problemeve të Shqipës nga këndi sociolinguistik. Studimet kryesore sociolinguistike janë kryer në fushën e planifikimit të Shqipes dhe të politikës gjusore e, deri diku, janë trajtuar edhe qështjet e ndikimit ideologik të variacionit gjusor të Shqipes, të kontakteve të gjuës e kështu me rral. Por, mbeten ende fusha fare pak të prejkura, si që janë, analiza e bisedave e të diskursit, trajtimi më i theli variacionit gjusor për mes studimeve sasiore dhe i dukurive që dalin nga variacionit gjusor, si që është rasti i ndërimit të kodit, e kështu me rral. Për t'i quar për para studimet sociolinguistike, mendoj se në rral të par duhet të ndryshohet qasja dhe perceptimi që njerëzit e kam për këtë fush. Marja me problemet të sociolinguistikës në nënkupton në rralë të parë për gatitjen interdisciplinare teorike të studiuesve potencial në fushat e tila, si gjusia, sociologia, filozofia e antropologia. Po ashtu, është e nevojshme që studiuesit potencial të jenë të përgatitur në aspektin metodologik dhe t'i njojnë metodat tashmë të etabluara të hulumtimit empirik e sasior të ligjerimin. Këto janë parakushtet e domosdoshme që duen plotësuar në mënyrë që të kemi studiues të cilët do të rekeshin problemeve të shumëta nga fusha e sociolinguistikës seriosisht dhe me përkushtim. Hulumtimet sociolinguistike të Shqipes janë mëse domosdoshme për Shqipen, sepse jo vetëm që do të paracitnin mëse mirë i gjendjen aktualet të Shqipes në kontekstin e tanishëm shëqëror në të cilin funksionon ajo, por edhe do të apërvionin rrugën për zgjidjen e problemeve të cilat i ka Shqipja. Referencat Një Beci, Bahri, 2003, Problemet të politikës gjusore dhe të planifikimit gjusor në Shqipëri, Dukagjini, Pej 2. Bregasi, Majlinda, 2008, Minoritetet gjusore në Kosovë, Seminarin dërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 28.1, Prishtin 3. Bregasi, Majlinda, 2010, Biseda në debatet televizive politike në Shqipërdi dhe Kosovë, Seminarin dërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 29.1, Prishtin. 4. Bregasi, Majlinda, 2010, Gjua e Keqe, Seminarin dërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 30, Prishtin, 2011. 5. Byron, Janet, 1976, Selection Among Alternates in Language Standardization, The Case of Albanian, Mouton the Hague, Paris. 6. Byron, Janet, 1979, Language Planning in Albania, and in Albanian, Speaking Yugoslavia, Word Voltridiet, Nërënjë, 2, April-August. 7. Qepani, Anila, 2006, Problemet të kulturës e gjuës në përdorimin e Shqipes në internet, Seminarin dërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare, 25.1, Prishtin, 2006. 8. Derhemi, Eda, 2002, The Endangered Arbresh Language and the Importance of Standardized Writing for Its Survival, The Case of Piana Degli Albanesi, Sicili, International Journal on Multicultural Societies, IMS. Volkater, no 2, 2002, Protecting Endangered Minority Languages, Social Linguistic Perspectives. Nënd, Derhemi, Eda, 2003, New Albanian Immigrants in the Old Albanian Diaspora, 
Piana degli Albanesi, Journal of Ethnic and Migration Studies, EMS. Volnia Zetenand, Nojash, University of Sussex, England, Dumi etre, pa nyami epesambodiet, nyami etridiet etre. Diet derhem, eda, dumi e jash, features of dysfunctional attrition in the arbresh of Piana degli Albanesi. The International Journal of the Sociology of Language. Nyichinte stata diet etet, dumi e jash, pa tridiet e nyap pesadiet e pes. Nyambadiet doka, ardian, dumi etet, ligerimetri nore, entitete pa kufi, seminarin der komtar per juan letter sin ve kulturan shiptare, nyzete stat nye pristin. Dumbadiet husa, merita, baya, orieta, dumi e nand, standardi dhe perspektivat pragmatike të variacionit gjusor, seminari ndërkomtar për gjuen letërsin dhe kulturen shqiptare 28 një Prishtin. Trembadiet Ibrahimi, Mustafa, dumi e nand, ndikimi i faktorve sociolinguistik në zhvillimin dhe përhapjen e gjuës e përbashkët shqipe, seminari ndërkomtar për gjuen letërsin dhe kulturen shqiptare 28 një Prishtin. 14. Ismaili, Recep, 2005, Gju Standarde dhe Histori Identitetesh, Akademia e Shkencave e Shqipëris, Tiran. 15. Ismaili, Recep, 2003, Standarde dhe Identitete, Dukajgjini, Pej. 16. Ismaili, Recep, 1998, në Gju dhe për Gju, Dukajgjini, Pej. 17. Ismaili, Recep, 1994, Etni e Modernitet, Dukajgjini, Pej. 18. Ismaili, Recep, 1991, Gju dhe Etni, Rilindja, Prishtin. 19. Jorgaci, Kristina, 2009, Aspekte të politikës gjusore në Shqipërin pas komuniste, Studime Filologike, Cendra e Studimeve Albanologike, Instituti i Gjusis dhe i Letërsis, Tiran. 20. Mai Kolgjini, Julie, 2010, Mundësia e përdorimit të paskajores në standardin e gjuës Shqipe, Shqipja në etapën e sotme, politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit, aktet e konferences shkencore. Durës 15, 17 djetor 2010, Cendra e Studimeve Albanologike, Tiran, 2011. 21. Kostalari, Androkli, 1984, Gjua Letrare Komptare dhe Epoka Jon, Referat, në Gjua Letrare Komptare Shqipe dhe Epoka Jon, Tiran, 1988. 22. Memushaj, Rami, 1996, Planifikimi Gjusor si Objekti Sociolinguistikës, Studime Albanologike një Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historis dhe i Filologjis, Tiran. 23. Memushaj, Rami, 1997, Planifikimi Gjusor si Elementi Strategjis Komptare, Studime 4, Ashak, Prishtin, 1998. 24. Munishi, Shkumbin, 2002, Pikpamjet e Androkli Kostalarit për Gjuën Standarde Shqipe, Punim i Magistraturës, Prishtin. 25. Munishi, Shkumbin, 2005, Rishikimi i Normës një Aspekti Standardizimit të Gjuëve, Seminari ndërkomtar për Gjuën, Letërsin dhe Kulturën Shqiptare 24 një, Prishtin, 2005. 26. Munishi, Shkumbin, 2006, Gjua Standarde dhe Variacioni Sociolinguistik, Seminari ndërkomtar për Gjuën, Letërsin dhe Kulturën Shqiptare, 25 një, Prishtin, 2006. 27. Munishi, Shkumbin, 2006, Gjua Standarde Shqipe në Kosovë dhe Drejtimet e Zhvillimit të Saj, Disertacioni Doktoratës, Prishtin. 28. Munishi, Shkumbin, 2007, Pikpamjet e Idris Ajetit për bazën dialektore të Gjua Standarde Shqipe, Ashak, Prishtin. 29. Munishi, Shkumbin, 2008, Globalizimi, Komunikimi Gjusor dhe Gjua Shqipe, Seminari ndërkomtar për Gjuhën, Letërsin dhe Kulturën Shqiptare, 27. Një, Prishtin, 2008. Fë 321, 321, Shqi edhe në internet, hërtëtëpë, lingua socio, blogspot.com. 30. Munishi, Shkumbin, 2009, Barazia i Gjuove në Kosovë dhe Perspektiva Evropiane, një ullus lararasi Balkan Larda Tari ve Kodrë Kongresi, Bildiler Kitabi, Kongresi Indërkomtar Balkanik, 10. 16. Mais, 2009, Kosova, Pritina. Shi edhe në internet, hërtëtëpë, lingua socio, blogspot.com.
31 Munishi, Shkumbin, 2009, Gjua Shqipe dhe Interneti, Filologi, 16, Universiteti i Prishtinës, Prishtin, 2009, për 75, 95. Shi edhe në internet, http, lingua socio, blogspot.com. 32 Munishi, Shkumbin, 2009, Variacioni Gjusor në Mediet Audiovizuele, Media, Universiteti i Prishtinës, Prishtin, 2009, fë 93, 101. Shi edhe në internet, http, lingua socio, blogspot.com. 33 Munishi, Shkumbin, 2009, Gjua Standarde Shqipe dhe Konvergenca e Gjua Se Folur, Seminarin Dërkomtar për Gjuhën, Letërsin dhe Kulturën Shqiptare 21, Prishtin, 2009. Shi edhe në internet, http, lingua socio, blogspot.com. 34 Munishi, Shkumbin, 2009, Vështrim Sociolinguistik i Pikpamjeve të Selman Rizës për formimin e Shqipe Standarde, Konferencë Shkencore, Selman Riza, Gjutar dhe Advetar Ishuar, me rastin e 100 vjetorit të Lindjes, Akademia e Shkencave e Shqipëris, Qendra e Studimeve Albanologike dhe Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Tiran, 2009, Studime 18, Ashak, Prishtin, 2012. Shi edhe në internet, http, lingua socio, blogspot.com. 35. Munishi, Shkumbin, 2010, Planifikimi statusit të gjuhëve në Kosovë, pozita e sot me e gjuhës Shqipe në Malë të zi në krahasim me atë në përgjithsi, sesion shkencor i organizuar më në të mbëdhjetë. 12220 në Ulqin, Mali. Izi, Art Club, Ulqin, Mali, Izi, 2010. Shi edhe në internet. Hërtetëpë, lingua socio, blogspot.com 36. Munishi, Shkumbin, 2010, Konfliktet dhe kontaktet gjusore, Seminarin dërkomtar për gjuhën, Letërsin dhe kulturën shqiptare 29, Prishtin, 2010 Shi edhe në internet, hërtetëpë, lingua socio, blogspot.com 37. Munishi, Shkumbin, 2010, mbi mundësin e integrimit të paskajores në gjuhën standarde Shqipe, Shqipja në etapën e sotme, politikat e përmirsimit dhe të pasurimit të standardit, aktet e konferences shkencore. Durës 15, 17 djetor 2010, Qendra e Studimeve Albanologike, Tiran, 2011. Shi edhe në internet, hërtetëp, lingua socio, blogspot.com. 38. Munishi, Shkumbin, 2011, Gjuha dhe Ideologia, Filologi 18, Ypë, Prishtin, 2011. Shi edhe në internet, hërtetëp, lingua socio, blogspot.com. 39. Munishi, Shkumbin, 2011, Politika dhe Planifikimi Gjusor i Shqipes në kontekstin e sotëm, Seminarin dërkomtar për Gjuhën, Letërsin dhe Kulturën Shqiptare 30, Prishtin, 2012. 20. Munishi, Shkumbin, 2011, Problemet të zbatimit të dygjusis Shqip, Serbisht në Kosovë, Sesioni Shkencor, Shqipja dhe Gjuhet e Balkanit, Akademia e Shkencave dhe Arteve e Kosovës, Prishtin, 2012. 21. Munishi, Shkumbin, 2012, Recep Ismaili, Nismëtari Drejtimeve Moderne Linguistike Shqiptare, Festrif për ndër të 65 vjetorit të lingjes e akademik Recep Ismaili, Prishtin, në Botim. 22. Mustafa, Blerta, 2005, Factors Influencing Code Switching in Kosova, Filologi 13, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjis, Prishtin. 23. Mustafa, Blerta, 2006, Between Speaker Variation in the Success Rate of Language Acquisition in Spite of the Same Teaching Input, Filologi 14, Universiteti i Prishtinës, Fakulteti i Filologjis, Prishtin. 24. Nuhiu, Vesel, 1995, Interferenca Morfologike e Anglishtes në Shqipën e Amerikës, Studime 2, Ashak, Prishtin, 1996. 25. Pacharizi, Rahman, 2005, Raportet Standard Dialekt dhe Rezikshmëria e Shqipës në Raportet Globale, Seminarin Dërkomtar për Gjuhën Letërsin dhe Kulturën Shqiptare 241, Prishtin. 26. Pacharizi, Rahman, 2006, Vendi i analizës psikolinguistike në rishikimin e gjuhës standarde, seminari ndërkomtar për gjuhën letërsin dhe kulturën shqiptare, 25.1. Prishtin. 
27 Pacharisi Rahman 2006 Gjua e Mesengerit Filologi 14 Universiteti i Prishtinës Fakulteti i Filologjis Prishtin 28 Pacharisi Rahman 2008 Shqipja Globalizimi dhe Glokalizimi Seminari ndërkomtar për Gjuën Letërsin dhe Kulturën Shqiptare 27 Prishtin 29. Pacharizi Rahman 2009. Interferenca ndërmjet gjuës së folur dhe gjuës së shkruar gjatë prodhimit gjusor, seminari ndërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 28. Prishtin. 50. Pacharizi Rahman 2010. Natura psikologike e gjuës si veti unike njërzore, seminari ndërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 29. Prishtin. 51. Pacharizi Rahman 2010. Ruga e zhvillimit të Shqipe standarde në raport me nevojat e komunikimit, Shqipja në etapën e sotme, politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit, aktet e konferences shkencore, durës 15, 17 djetor 2010, qendra e studimeve albanologike, Tiran 2011. 52. Pacharizi Rahman 2011. Shqipja standarde në parametrat psikolinguistik, Pre në qendra e Kosovës, Prishtin. 53. Rugova, Bard, 2007, parimet e regulave të tekstit e tituit e gazetave, seminari ndërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 26, Prishtin. 54. Rugova, Bard, 2008, globalizimi dhe gjua e gazetave në Kosovë, seminari ndërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 27, Prishtin. 55. Rugova, Bard, 2009, Gjua e Gazetave, Koha, Prishtin. 56. Rugova, Bard, 2010, Gjua e Gazetave të Kosovës, Shqipja në etapën e sotme, politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit, aktet e konferences shkencore, durës 15, 17 djetor 2010, qendra e studimeve albanologike, Tiran, 2011. 57. Rugova, Bard, 2011, Pozita dhe Statusi i Shqipes Kundrual Gjuve të Tira të Balkanit, Shqipja dhe Gjuve të Balkanit, Ashak, Prishtin, 2012. 58. Rustemi, Ferit, 2011, Qëlimet e Planifikimit Gjusor në Shqipen Komtare Standard e Sot, Seminari Ndërkomtar për Gjuen Letërsin dhe Kulturen Shqiptare 30, Prishtin. 59. Spolski, Bernard, Sociolinguistics and the Sociology of Language, Part 1 History of Sociolinguistics, në internet, hërtëtëpë, sa gepub, kom open. Data 35.389.5434 odak qap 01, pdf, qasja për herë të fundit më 2 gush 2012. 60. Shabani, Haji, 2007, Rezikimi i Gjuës Shqipe, Poena, Tiran. 61. Shamku Shkreli, Lady, 2005, për një sociolinguistik funksionale, seminari ndërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 24 një, Prishtin. 62. Shamku Shkreli, Lady, 2007, Standard dhe Neostandard, Qabej, Tiran. 63. Shamku Shkreli, Lady, 2010, Neostandardi i Shqipes, Tradit dhe Përtrimje, Shqipja në etapën e sotme politikat e përmirësimit dhe të pasurimit të standardit, aktet e konferences shkencore. Durës 15, 17 djetor 2010, Qendra e studimeve albanologike, Tiran, 2011. 64, Shader, Basil, 2004, Hulumtim Red Code Suicingut Shqip Gjermanisht në Zvicrën Gjermanisht Folse, Studime 11, Ashak, Prishtin, 2005. 65. Shkurtaj, Gjovalin, 1996, Sociolinguistika, Shblu, Tiran. 66. Shkurtaj, Gjovalin, 1996, nga Geografia Gjusore të Dialektologia Urbane, Studime Albanologike 1, Universiteti i Tiranës, Fakulteti i Historis dhe i Filologjis, Tiran. 67. Tahiri, Lindita, 2009, përdorimi i ligjerimeve bisedore në gjuën e medjave në Kosovë, seminari ndërkomtar për gjuën letërsin dhe kulturën shqiptare 28 një, Prishtin. 68. Trudgil, Peter, 1975, kontakti gjusor në Greqi, ndikimet ndërgjusore, Vesel Nuhiu, Rilindja, Prishtin, 1990. 
1969 dhe Biu Ardian 1997, Standard Albanian and the Gag Renaissance, a Sociolinguistic Perspective, International Journal of Albanian Studies, Vol. 1, Issue 1. Fal 1997. 70 dhe Biu Ardian 2007, Fraktalet e Shqipes, Regjimi i Geometrive të Standardit, Qabej, Tiran. 71 dhe Biu Ardian 2009, Shqipja Totalitare, Tipare të Ligjerimit Publik në Shqipërin e Viteve 1925, 1990, Qabej, Tiran. 72 Hymeri, Mariana, 1993, Raportet Gjo Standarde Dialekt në Opinionet e Studentëve, Gjua Jon 1, 4, Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipëris, Tiran. 73 Hymeri, Mariana, 1994, Ekonomia e Gjuës në Planifikimin Gjusor, Gjua Jon 1, 4, 1994, Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipëris, Tiran. 74 Hymeri, Mariana, 2005, Tiparet e Ligjerimit të Folur në Qat, Gjua Jon 1, 4, 2005, Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipëris, Tiranë.